హలో ఎవ్రీ వన్ ఈ వీడియోలో సూపర్ పొజిషన్ తీరం ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయటం చూద్దాం ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఫైండ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ సెవెంటీన్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఫర్ సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ బిలో ఇచ్చిన ఇది సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్లో ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఓమ్ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో సూపర్ పొజిషన్ తీరం యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయమన్నారు ఇప్పుడు టెన్ ఓమ్ సిక్స్ ఓమ్ ఇది కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి టెన్ ఓమ్ అండ్ సిక్స్ ఓమ్ వీటిని ఇండివిజువల్ బ్రాంచెస్ అంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ వల్ల ఈ టెన్ ఓమ్లో ఒక్క కరెంట్ మాత్రమే ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ వోల్ట్స్ వల్ల ఒక ఇండివిజువల్ కరెంట్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది కానీ సెవెంటీన్ ఓమ్లో మాత్రము కామన్ బ్రాంచ్ అంటారు దీన్ని రెండు సోర్సెస్ వల్ల ఏదైతే కరెంట్ ఉంటుందో అది ఈ సెవెంటీన్ ఓమ్లో ఫ్లో అవుతుంది అందుకని సెవెంటీన్ ఓమ్ని కామన్ బ్రాంచ్ అని టెన్ ఓమ్ అండ్ సిక్స్ ఓమ్ని ఇండివిజువల్ బ్రాంచెస్ అంటారు ఇక్కడ టోటల్గా మనకి ఇచ్చిన సోర్సెస్ టూ సోర్సెస్ అవి కూడా వోల్టేజ్ సోర్సెస్ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో కరెంట్ సోర్సెస్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ మిక్స్డ్గా ఇచ్చినవి ఆ వాటిని తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాను ఒక టూ రూల్స్ ఈ సూపర్ పొజిషన్ తీరంకి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు అవేంటంటే సోర్సెస్ ఎన్నన్నా ఇవ్వండి అండి ఆ సోర్సెస్ ఒకటి మాత్రమే యాక్టివ్లో ఉండాలి వన్ సోర్స్ షుడ్ బి యాక్టివ్ అది రూల్ వన్ ఎన్నన్నా ఉండని అండి మరి రిమైనింగ్ సోర్సెస్ ఏం చేయాలి అంటే ఓల్టేజ్ సోర్స్ అనుకోండి షార్ట్ చేస్తాను అది ఇచ్చింది కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సోర్స్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాడు అంటే ఇట్లా సర్కిల్ ఇచ్చి యారో డైరెక్షన్లో రిప్రజెంట్ చేస్తా కరెంట్ సోర్స్ అయితే కనుక ఓపెన్ చేయాలి ఓల్టేజ్ సోర్స్ అయితే కనుక షార్ట్ చేయాలి సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ ఒక త్రీ స్టెప్స్లో మనకి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే ఒకసారి థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఒకసారి ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఆ తర్వాత కంబైన్డ్ చేసి ఆ రిజల్టెంట్ ఎక్కడైతే కనుక్కోమన్నాడో కరెంట్ ఆ రెసిస్టర్ కోసం ఒక స్టెప్ చేస్తాం సో మూవ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్లో థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ నేను కన్సిడర్ చేశాను కన్సిడర్ థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ వోల్టేజ్ సోర్స్ అయితే కనుక షార్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి సర్క్యూట్లో ఒకటే ఉండాలి థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ని కన్సిడర్ చేసాము ఈ సైడ్ చూడండి ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఈ ట్వంటీ వోల్ట్స్ని ఇప్పుడు నేను షార్ట్ చేయాలి ఇదిగోండి అందుకని నేను ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తాను సర్క్యూట్ ఇట్లాగా మారింది నా అకార్డింగ్ టు సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ ఆ కాంబినేషన్లో రెసిస్టర్స్ని ఒకటిగా చేయటం మనం టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ టోటల్ రెసిస్టెన్స్కి థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ యాక్టివ్లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ వస్తూ ఉంటా ఉన్నప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇది ఒక ఏబిసి పాయింట్ అనుకుంటే ఈ బి పాయింట్ దగ్గర మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ అనేది డివిజన్ అవుతుంది సో డివిజన్ ఎక్కడైతే అవుతుందో అవి మనకి ప్యారలల్లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఐ వన్ని నేను టోటల్ కరెంట్ అనుకున్నాను మన ఇష్టం ఏ పేర్లైనా సరే మీరు అనుకోవచ్చు ఐ ట్రీట్ దిస్ ఐ వన్ యాజ్ ఏ టోటల్ కరెంట్ బి పాయింట్ దగ్గర రాగానే ఐ టూగా ఐ త్రీగా డివైడ్ అయింది సో ఫస్ట్ నేను టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సిక్స్ అండ్ సెవెంటీన్ డివైడ్ అయింది కాబట్టి ప్యారలల్లో ఉన్నాయి అందుకని వీ నో దాట్ రెండు ప్యారలల్ రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో ఉంటే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ సో ఈ రెండు రెసిస్టర్లు సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ అయిపోతుంది ఆ సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ దీనికి ఎక్కడైతే టెన్ ఓమ్ ఉందో దీనికి సిరీస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ప్లస్ టెన్ కూడా నేను యాడ్ చేసి దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఓమ్స్ మీరు వాల్యూస్ చెక్ చేయండి క్యాలిక్యులేట్ చేసి అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ తర్వాత అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్లో ఇక్కడ ఈ ఐ వన్ ఏదైతే ఉందో నా దిస్ ఐ వన్ ఈజ్ ఏ టోటల్ కరెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ టోటల్ కరెంట్ నేను ఐ వన్ అని అనుకున్నాను సోర్స్ థర్టీ ఫైవ్ అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్లో వీ డివైడెడ్ బై ఆర్ ఈ ఆర్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ సో థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ యూ విల్ గెట్ ఏ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ యాంపియర్స్ ఇది టోటల్ కరెంట్ నా ఇండివిజువల్ బ్రాంచ్ కరెంట్స్ కూడా మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకుని సెవెంటీన్ ఓమ్లో ఎంత కరెంట్ ఓకే ఇక్కడ ఈ సెవెంటీన్ ఓమ్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో అది కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఆ కరెంట్ నేమ్ మనం ఐ త్రీ అనుకున్నాం
ఇక్కడ సిడిఆర్ అని రాసింది కదా దీన్నే కరెంట్ డివైడర్ రూల్ అంటాం ఆ కరెంట్ డివైడర్ రూల్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఐ త్రీని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ టూని కూడా కనుక్కోవచ్చు ఒకవేళ ఈ కరెంట్ డివైడర్ రూల్ వీడియో మీకు కావాలి అంటే అది ఎట్లా వచ్చింది ఆ ఫార్ములా అది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాను దాని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి మీరు అది చూడండి సో నా ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ ఈ ఐ త్రీ కానీ ఐ టూ కానీ టోటల్ ఐ వన్ వల్ల డివైడ్ అయింది అందుకని టోటల్ కరెంట్ ఐ వన్ ఇంటూ ఈ సెవెంటీన్కి ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ సెవెంటీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఎ ట్వంటీ త్రీ నా వీ గెట్ ఏ ఐ త్రీ దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ వన్ యాంపియర్స్ వన్స్ మనకి ఐ త్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ వన్ తెలిసిన కాబట్టి దాని నుండి ఐ టూ కనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే టోటల్ కరెంట్ ఎట్లా డివైడ్ అయిందో చూడండి టోటల్ కరెంట్ మీకు ఐ టూగా ఐ త్రీగా డివైడ్ అయింది కాబట్టి ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏ ఐ టూ అనేది సింపుల్గా వి విల్ గెట్ ఏ ఐ వన్ మైనస్ టోటల్ కరెంట్లో నుంచి ఐ త్రీ తీసేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది లేదా కరెంట్ డివైడర్ రూల్ వేస్ చేసినా సరే నో ఇష్యూ అప్పుడు మీకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ యాంపియర్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ సోర్స్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఈ సెకండ్ సోర్స్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఈ ట్వంటీ వోల్ట్స్ వన్స్ నేను కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ సోర్సెస్ నేను షార్ట్ చేయాలి ఎందుకు అంటే అది వోల్టేజ్ సోర్స్ కాబట్టి అదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ ఐ ఆమ్ షార్ట్ ద థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇటు నుండి ట్రావెల్ అవుతుంది అక్కడ ఏదైతే నేమ్స్ ఎండ్ అయిపోయినాయో అక్కడ నుంచి నేను నేమ్స్ ఇస్తున్నాను దట్ ఈస్ ఐ ఫోర్ హియర్ ఐ సిక్స్ అండ్ ఐ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఐ ఫోర్ అనేది టోటల్ కరెంట్ అనుకుంటే ఈ ట్వంటీ వోల్ట్స్ సోర్స్కి ఈ పాయింట్ దగ్గరికి రాగానే ఏదైతే ఈ బి పాయింట్ దగ్గరికి రాగానే కరెంట్ డివైడ్ అవుతుంది ఐ ఫైవ్గా డివైడ్ అయింది ఐ సిక్స్గా డివైడ్ అయింది సో నా దిస్ టెన్ ఓమ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఓమ్ ఆర్ ఇన్ ద ప్యారల్ దట్స్ వై ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఓమ్ వీ విల్ గెట్ ఏ ఆర్ టూ దట్ ఈస్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వెన్ ట్వంటీ ఓల్డ్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ నైన్ ఓమ్ వన్స్ అక్కడ కనుక్కున్న ప్రీవియస్ స్టెప్లో ఏదైతే మనం కనుక్కున్నామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే దీని తర్వాత టోటల్ కరెంట్ మనం టోటల్ కరెంట్ అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఐ ఫోర్ని మనం టోటల్ కరెంట్ అనుకున్నాం సో దట్ ఈస్ వై వి డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈ వి అనేది ట్వంటీ వోల్ట్స్ అండ్ ఆర్టీ వీ హ్యావ్ ఏ ఐ ఫోర్ వాల్యూ ఈస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ యాంపియర్స్ ఇది టోటల్ కరెంట్ సో మనం అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చింది సెవెంటీన్ ఓమ్ కామన్ బ్రాంచ్లో కరెంట్ ఎంత ఉందో అది కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఐ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని పేరు మనం ఐ సిక్స్ అనుకున్నాము ఐ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ ఇన్ టు ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి సెవెంటీన్కి ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ టెన్ అంతేకాని సిక్స్ కాదు ఎందుకంటే ఆ సిక్స్ కస సంబంధం లేదు దీని వీటి వలన ఇవి డివైడ్ అయింది ఐ ఫోర్ వలన ఐ ఫైవ్ ఐ సిక్స్ డివైడ్ అయింది అంతేకాని కన్ఫ్యూజన్లో మీరు ఈ సిక్స్ అనేది వేయొద్దు సెవెంటీన్ అండ్ టెన్ ఏవి డివైడ్ అయినా ఆరు ఉండే వీలైతే అలా డాటెడ్గా కూడా పెట్టుకొని ఇక దీనికి అప్పుడు అసలుకి ఏ రిలేషన్ లేదు అన్నది కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ అయిపోతుంది సో సెవెంటీన్కి ఆపోజిట్ టెన్ అండ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సెవెన్ వన్స్ మీరు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ సిక్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ యాంపియర్స్ అండ్ నా థర్డ్ స్టెప్ ఇదే ఫైనల్ స్టెప్ ఈ రెండింటిని మనం ఇప్పుడు క్లబ్ చేస్తున్నాము ఈ థర్డ్ స్టెప్లో ఇక్కడ చూడండి త్రీ అని నేను రాసాను కామన్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ ఓమ్ కామన్ బ్రాంచ్ ఈ కామన్ బ్రాంచ్ని ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా అంటే నేను సపరేట్గా తీసుకొని దీంట్లో కరెంట్ కనుక్కోమన్నారు కదా అందుకని అసలు దీంట్లో ఏ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఐ త్రీ ఎప్పుడైతే సోర్స్ వన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఫ్లో అయిందో ఐ త్రీ ఫ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఫ్లో అవుతుందో ఐ సిక్స్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ రెండు డైరెక్షన్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు కూడా డౌన్ యారోలోనే ఉన్నాయి డౌన్ వోల్ట్స్లోనే ఉన్నాయి అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ వన్స్ అలా సేమ్ డైరెక్షన్ కనుక ఉంటే మీరు యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ కరెంట్స్ని అట్లా కాకుండా ఆపోజిట్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు సప్రాక్ చేయాలి సో నా ఐ త్రీ ఐ
so using this superposition theorem e 17 ohm lo unna current enta ante 1.23 amperes thank you